Salut à toutes et salut à tous, donc c'est Viggy et aujourd'hui on se retrouve avec Darksider sur PC Donc un jeu de rôle, euh, big them all et un peu de tout, hein, plateforme, truc, machin chouette C'est édité par THQ et développé par Vigil Games, c'est sorti en septembre 2010 Et cette vidéo, bah, je vais te donner euh, un peu mes impressions euh, sur ce Darksider hein. Je sais, il est sorti il y a un an, il y a déjà une suite de prévues et tout ça. Mais bon, je viens d'essayer et peut-être ça en fera découvrir le jeu à certains. Et j'espère ne pas me planter dans ce que je dis en fait. Et donc nous voici sur le menu du jeu. Donc franchement classe, hein, je trouve. Là, ça met dans l'ambiance, je dirais, parce que franchement, j'adore. J'adore cet aspect comics du jeu, j'adore tout ça, hein. franchement, là, je dois dire que j'ai quand même pris une petite claque, hein, au niveau, euh, au niveau euh, graphique. Même si euh, ça peut paraître euh, pas impressionnant pour certains, euh, bah, bah ça l'est pour moi, hein. j'aime bien cet aspect euh, comics, BD et tout ça. Donc Darksider, je l'ai eu en août... Euh, sur Steam et je viens de l'installer là il euh, n'y a pas longtemps et donc j'y ai joué euh, au maximum euh, deux heures je suis pas allé très loin et bah c'est c'est pas mal hein. j'ai aussi découvert qu'on recevait la bande son avec euh, du jeu et je dois euh, et je dois dire qu'elle est franchement super hein, la bande son du jeu donc et on reçoit aussi une, un petit comics avec, euh, bien sympa, moi j'ai en anglais, peut-être il est en français dans les boîtes de jeu, je sais pas. Allez c'est parti, donc euh, comme je l'ai dit, on est sur le menu du jeu, je pense que vous l'avez vu. Et donc euh, je veux tout de suite faire remarquer quelque chose hein, sur PC. Je dois dire par là que le jeu n'a pas été fait pour PC et ça se voit. Donc on a les options vidéo, donc tu as des options vidéo, on ne peut que régler la luminosité et la taille de l'écran donc j'ai réduit hein, juste pour euh, la vidéo mais bon sinon ça gêne pas trop hein. je pense que le jeu se met automatiquement euh, à niveau de votre euh, de votre euh, pc et on va commencer une nouvelle partie en normal et voilà c'est parti hein. donc c'est pas mal je vais vous couper les cinématiques c'est même s'ils sont intéressantes ça peut être un peu long à force et on va voir le niveau d'intro, hein, il est peut-être plus loin, euh, peut-être plus loin, hein, je sais pas, Donc voilà, hein. là ça explique un peu euh, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on fout ici, euh, qui on est, tout ça, donc on est un cavalier de l'apocalypse, et on doit euh, rétablir l'ordre euh, quand, euh, quand, euh, bah, quand, quand quelqu'un nous appelle, je ne sais plus qui euh, le, le conseil euh, appelle les cavaliers, ils doivent venir rétablir l'ordre. Donc là c'est une guerre entre les démons et les et les forces euh, du paradis ou je sais pas quoi, je sais même plus le nom du truc. Euh... Et ça. Voilà, ça peut être bien comme vous le voyez, hein, la... la guerre doit se dérouler sur terre qui signe un nouveau pacte mais il semblerait euh, euh, ouais bon voilà il y a plein de petits je, je dois dire que si je le je dois dire que si je le, si je l'explique bah ça vous n'y comprendrez que dalle de toute façon euh, donc euh, à voir hein, par vous donc voilà c'est gore hein. ça ça je vous le cache pas mais c'est un très bon jeu, hein, ça, je peux pas dire qu'on fait. Donc ça met un peu de temps à se déclencher. Donc voilà, c'est assez scripté euh, sur le début. Donc je suis pas allé arriver bien loin comme je l'ai dit. Mais j'ai vu euh, un peu du jeu. Donc voilà, il y, y a un gars du. Il y a un sort d'ange là euh, qui a dit guerre et là donc guerre c'est le nom de notre. Euh, de notre perso, hein. donc ils ont des prénoms euh, comme ça euh, sûrement parce que c'est des cavaliers d'Apocalypse. Enfin, il y en a qu'un seul, je sais pas où sont les autres. 
Donc il croit avoir été appelé pour rétablir l'ordre, mais en fait, euh, voilà, il n'a pas été appelé, et comme il a intervenu, euh, il est intervenu euh, comme ça, bah... Enfin, comme il est intervenu sans avoir euh, été appelé, ça... Voilà. Attendez, Donc voilà, de retour, un petit imprévu, désolé. Euh, donc, euh, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Il faudrait vraiment que je pense à couper mon téléphone des fois, quand je fais une vidéo, je sais pas. Entre les textos ou les appels, hein, quand je fais une vidéo, je sais pas, ça, ça me va. Hein. Donc voilà, alors on est là pour, pour parler de Darksider et pas de ma vie. Alors, ce jeu, bah, il est sympa. Hein. Je sais, désolé, hein, je sais plus ce que je disais avant. Hein. Euh... Donc ça rappellera surtout Gears of, euh, Gears of War God of War sur. Voilà God of War et un peu Zelda. Euh, enfin, pour Zelda, je suis pas sûr. Hein. Moi, je dis, ça rappelle Zelda à cause euh, du système de verrouillage des ennemis. Ça, ça, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Voilà. Donc, notre cavalier de la Totonique est en train de perdre des forces. On, on le voit parce que la barre d'énergie s'est vidée. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin remarqué, ce truc. Donc voilà, ça c'est un géant, il est inoffensif pour l'instant, je sais pas ce qu'il nous réserve à l'avenir. J'espère rien de méchant. Donc voilà, on y est. Donc là c'est New York, hein. c'est sympa le niveau graphisme. Hein. C'est vraiment euh, petit PBD. Et c'est sympa. Hein. Bon, euh, je trouve le jeu bon je trouve le jeu assez dur oh là là ça rame je sais pas ce qui se passe je trouve le jeu un peu difficile donc euh, voilà je trouve le jeu un peu difficile enfin on va dire ça comme ça disons qu'il faut euh, vite comprendre le système hein, pour euh, s'en sortir enfin sauf si vous mettez en facile à mon avis en normal, en tout cas, ça propose déjà une bonne difficulté. Hein. Enfin, voilà, j'ai un peu bloqué sur le début et tout ça. Parce que voilà, faut vite euh, s'habituer aux touches. Quoi. Mais sinon, ça va, hein, c'est sympa à prendre en main et tout ça. Alors, pourquoi aller par où C'est par là-bas. Voilà, il y a plusieurs coups disponibles. Il y a des coups sympas et des coups euh, pas sympas. Ça. En tout cas, je pense pas qu'un coup c'est sympa. Donc voilà, ça continue. Ça en fait, c'est des... C'est des... des trucs du diable. Euh, je sais plus quoi, des trucs, des filets, je sais plus. On peut s'accrocher dessus pour monter. Hein. On peut aussi s'accrocher au câble, comme vous le voyez, et tout ça. Il euh, y a des petites phases de plateforme comme ça, ça évite de se lasser du jeu, je veux dire. Parce que trop d'action ça lasse, mais là euh, ça va, je dirais. Hein. En plus, c'est assez diversifié, je dirais. Parce que voilà, il hein, y a des combats au sol, il y a des combats euh, bah, à la verticale, comme vous le voyez. Voilà, il y a quelques combats, il y a beaucoup de combos aussi à faire. C'est gore, il y a des achèvements, il y a des trucs, il y a tout. Hein. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire hein, d'autre euh, Bah, c'est un jeu qui me plaît bien, on avait vous l'avez remarqué. Euh, sauf au début, voilà. Euh, sauf au début, euh, je dois dire euh, que le jeu, je sais pas si ça vient de moi ou, ou du jeu en lui-même, hein. en tout cas j'ai cherché un peu sur internet. Ça arrivait à pas mal de gens, j'ai trouvé, et, enfin j'avais l'impression, et la plupart n'ont pas trouvé de solution. Donc euh, le jeu frise, euh, frisé, mais un truc de malade, euh, et voilà, il hein, n'y avait pas vraiment de solution. Donc moi, je vais vous dire ma solution si jamais ça arrive, hein, je suis sous Windows 7, euh, 64 bits, euh, 
Et donc euh, voilà, j'avais lancé Steam en compatibilité Windows XP, donc ça vient peut-être de là. Euh, voilà, depuis que j'ai enlevé la compatibilité et tout ça, bah ça marche mieux. Je ne verrai pas vous les, les angles. Donc voilà, hein, c'est violent hein, ça. Là, hein, c'est Peggy 18 aussi, hein, on va dire. Enfin, Peggy, on peut plus vraiment compter sur eux, je vais dire, parce que l'autre jour, j'ai vu euh, donc un jeu Black Alpine, donc euh, ça, vous, le... Là, vous savez ce que c'est, hein, le chanteur, voilà le groupe. Donc, euh, des conseillers au moins de 16 ans, quoi. un jeu de danse, euh, un jeu de danse, quoi. Du style Michael Jackson, c'est comme le jeu Michael Jackson, des conseillers au moins de 12 ans. Bref, c'était une petite intrusion, comme ça. Alors voilà, sinon le jeu, je l'aime bien, hein. c'est vraiment, c'est vraiment sympa, il y, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs euh, combos et tout ça, où ça évite de se lasser. Hein. Donc on peut aussi jeter les, les voitures euh, tranquillement, hein, parce qu'on est hyper puissant, enfin du moins dans le niveau 1. C'est normal, je, dois, euh, je veux dire, parce que on a encore tous nos pouvoirs, et je sais pas pourquoi, hein, on les perd tous un par un. Voilà, premier boss du jeu, un peu un, assez impressionnant, je dois dire. Mais pas vraiment euh, difficile en soi, hein. faut savoir comment le battre. Enfin, le battre, c'est vite dit. Donc voilà, on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas vraiment le temps de se reposer en hein, ce aligner euh, des combos enfin faut vraiment comprendre les principes des boss et tout ça enfin, les mouvements donc je trouve ça impressionnant hein. ça je dois quand même le dire hein, en bien euh, graphiquement euh, largement euh, ça passe largement le stade du très bien quoi enfin, c'est magnifique je dois dire même si c'est euh, de façon euh, BD, il y a quand même une petite part de réalisme. Ou c'est à cause de la 3D, je sais pas. Voilà. Enfin, de nos jours, de toute façon, on voit pas de jeu en deux dimensions. Donc voilà, alors euh, ce jeu, bah, je vous le conseille fortement. Parce que il est plus que réussi. Hein, et et les contrôles sont sympas, hein. c'est vite pris en main, il y a beaucoup de beaucoup de tactiques, enfin beaucoup de techniques je veux dire. Et en fait le premier niveau vous, vous êtes, vous êtes assez, euh, assez enfermé on va dire, vous êtes obligé de suivre une ligne droite. Mais à partir d'un moment c'est un peu plus ouvert et à ce qui paraît c'est un plus ouvert encore plus loin voilà. Voilà, donc c'est c'est pas mal voilà c'est le premier niveau donc ça vous apprend comment vous servir euh, les objets tout ça donc on a fait déjà saigner hein. Là, on évite les voitures, on prend la voiture et on lui jette sur la tête et on l'allume avec le sabre. Ah non, pas encore. Donc voilà, il peut faire peur en hein, ce boss, mais il est assez simple. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre Bah, je vous le conseille. Hein. Là, je pense que vous l'avez compris. Ce jeu, il est superbe. Euh, L'ambiance est vraiment pas mal et pendant ce temps le scénario bah, tient la route hein, d'après ce que j'en ai vu. Voilà c'est pas un avis définitif sur ce jeu, c'est possible. 
Voilà, on lui crève un oeil, il y a du sang, voilà. Donc c'est pas un avis définitif que je vous ai donné sur ce jeu. En tout cas, pendant ce temps, il est pas mal du tout, c'est vraiment sympa à jouer. Et j'aime bien hein, l'univers, euh, vraiment sympa, hein, les cinématiques aussi. Voilà, donc on se retrouve dans plusieurs endroits. Donc là, euh, franchement, euh, niveau graphisme, c'est super. Voilà, hein, je dois vous dire ça. Euh, puis la jouabilité est superbe aussi. Bah, J'ai beaucoup de super. Hein, euh, Sauf au clavier peut-être, parce que le jeu euh, vaut mieux y jouer avec une manette Xbox comme je le fais, hein, ou une manette PS3, je sais pas si ça capte en tout cas. En tout cas au clavier, euh, c'est un peu trop dur, c'est pas adapté à ce style de jeu. Et bah voilà, hein, je vous dis à la prochaine, euh, sur Vision Geek, hein, ou n'importe où, euh, sur Youtube, euh, pas sur Dailymotion parce que j'y suis plus. Euh, et ben voilà. Ah oui, ça j'avais oublié de vous le montrer. Donc on a... Euh, on a des, des menus où on peut... Définir des sorts euh, ou des techniques sur euh, certaines touches. Hein, un peu à la manière d'un Zelda ou je sais pas si ça a été pris dans God of War. God of War j'y ai pas beaucoup joué. Je, je connais pas euh, des masses hein, le jeu. Mais en tout cas je sais que c'est impressionnant. J'y ai quand même joué un peu. Donc voilà on a beaucoup de systèmes quand même en jeu. Il y a plusieurs choses à faire. Donc là euh, les âmes vont à échanger euh, des trucs des objets contre des enfin sert à, à gagner des objets à acheter des objets tout ça et, euh, et voilà on les trouve sur des sur des sur des morts quoi. on les trouve en tuant des monstres c'est comme dans tous les jeux j'ai envie de dire voilà donc je vais vous laisser ici hein, pour pas trop vous montrer du jeu de toute façon je pense qu'il y a assez à voir quand même Donc vous voyez ça c'est un peu ça me fait beaucoup penser à prince of persia hein. les sauts sur les murs et tout ça 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 me fait penser à rien voilà Donc, franchement euh, ça fait bien hein, et ça alterne euh, je trouve que ça alterne, alterne bien euh, Donc, niveau de combat et niveau euh, de plateforme, enfin séquence de combat et séquence de plateforme, c'est vraiment bien défini. Hein. Et, et c'est gore et tout ça. Hein. Bon, c'est pas, pas le gore qui vient le jeu, mais là. Ça, disons que si ça serait pas gore, ça, ça serait peut-être autre chose. Ce jeu, Parce que franchement, je sais pas, je vois pas cet univers sans une goutte de sang. Quoi quand même une guerre c'est quand même des combats avec des titans et tout ça en tout cas c'est un très bon jeu euh, le comics qui est livré avec le jeu bah est vraiment sympa à lire euh, voilà ça fait une petite lecture euh, sympa hein. la bande son à écouter c'est nickel et bah voilà hein. Je vous laisse ici, à la prochaine sur Vision Geek ou n'importe quel autre site comme je l'ai dit. Et je ne peux que vous le conseiller pour l'instant. Enfin, si vous aimez l'ambiance d'un God of War ou même... Voilà ce qui paraît, il y a des donjons aussi plus tard. Donc ça, j'essayerai d'en faire une nouvelle vidéo, donc une vidéo test final je pense pas qu'elle arrivera deux de, de si tôt hein. si je finis le jeu un jour euh, je vous en ferai une voilà qu'on évite le petit le gars qui explose voilà donc des fois il y a des mini boss tout ça c'est un, un peu dur c'est un peu difficile comme jeu au début mais on s'y fait vite hein. Voilà, donc rien d'autre à dire.
c'est sympa et je vous le conseille hein, pour l'instant je vous le conseille j'espère ne pas vous conseiller un mauvais jeu quand même mais ça n'a pas l'air d'être mauvais hein. parce que j'en ai vu pour l'instant moi j'adore et l'histoire tient la route quand pour l'instant l'histoire tient bien la route et, et voilà c'est explosif il y a de la plateforme, ça peut être du partout, bref. Hein. Vraiment sympa, les voix sont en français, il euh, y a un scénario correct. Il y a des petits passages comme ça où on doit dé déplacer des objets et des petites énigmes. Et bah je vous laisse ici et, et voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Euh, et voilà. Donc je recommence avec mes et voilà, comme dans toutes mes vidéos. Donc je vous laisse ici et à la prochaine.